哈喽，大家好，欢迎来到天天相见厨房，我是阿鹏。这两天有点感冒了，给大家分享一个面条非常好吃又快捷的家常做法。这样做的面条几分钟就能做好，方便又简单。出锅后鲜香劲道，营养美味，特别的好吃。无论是早上上班时候的早餐，或者是下班时候回来的夜宵，都是非常不错的选择。接下来跟着镜头一起来看一下我是怎样做的吧。首先，我们准备一小把新鲜的面条，我用的是扁的挂面，具体的量可以根据家里人数来操作。接下来，我们再准备两粒大蒜子，我们用一把菜刀将它压扁，然后再将其改刀切成蒜末。正所谓吃饭不吃蒜，香味少一半，我们准备两粒就可以了。接下来，我们再准备几颗小葱，给它清洗干净以后，将它改刀切成葱花。切好了之后，给它装进碗中备用。接下来，我们取一个干净的面碗，把刚刚切好的蒜末和葱花放进来，再来上一点点刚刚炒熟的白芝麻，还有一小勺虾皮提鲜。再来上半勺生抽酱油，还有半勺香醋，再来上一点点的食盐，鸡精少许，不爱吃鸡精的可以不放。再来上一点点的胡椒粉，最后再来上一点清汤面的灵魂，猪油少许，加少许熬制好的猪油，它的口感会更加的香。接下来我们起锅烧水，等到水开以后，将面条放进锅中。面条下锅后，用筷子给它轻轻的搅动一下，以防止面条粘连在一起。这一步也可以让所有的面条受热的更加的均匀。俗话说得好，三开的饺子，两开的面。我们用大火将面条重新的煮开，等到锅中的面汤煮开以后，再往里面添加大半碗清水，然后继续的开火把它重新的烧开。这样我们煮出来的面条才会更加的劲道又好吃。等到锅里的面汤重新的烧开以后，再一次的往里面添加一次冷水。面条在经过两次的煮沸之后，它已经是基本煮熟了，不会再有硬心了。在这里一定要注意，面条千万不要煮得太久。如果煮太久的话，面条就不够劲道好吃了。只需要将面条煮到没有硬心就可以了。这时候的面条，它的口感是最好的。面条煮好了之后，舀两勺面汤，将面汤倒入刚刚调制好的面碗中，然后再把煮熟的面条捞出来，直接的放到面碗中。面条出锅以后，再把面汤重新的烧开。再往里面加入少许自己爱吃的小青菜，我用的是上海青，开大火将青菜烫熟就可以了。亲爱的朋友们，视频看到这里了，如果觉得我的视频对你有帮助的话，那么就伸出您的发财手，帮我点个赞呗。您的每个点赞和留言都是我前进的动力，在这里真心感谢您，感谢您了。我们开大火把小青菜快速的烫熟。烫熟后，用漏勺捞出来沥干水分，夹出来放到面条上面。要是家里有条件的话，可以再来上一个煎好的荷包蛋；要是不爱吃煎的，可以来上一个水煮蛋。然后再用筷子将它搅拌搅拌，把它搅拌均匀之后就可以开吃啦。哇，真的是太香了！就这样，这个非常简单、劲道又爽滑的美味早餐面就做好了。里面添加了鸡蛋、虾皮、青菜等配料，吃起来特别好吃。而且因为加了虾皮下去，特别的鲜，吃起来不但好吃又简单，而且还超级的有营养。如果您也喜欢这个早餐面条的话，可以收藏起来，改天试做一下。好了，今天的视频就简单的分享到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦<咳>！我每天都会更新不一样的家常美食，关注我，关注天天相见厨房。
我是阿鹏。听说最近两天很多人在想念我家来宝，因为最近的话没怎么拍他。他这一天天的就是太活泼了，也不知道是不是这个原因哦，他就是不长胖哦。不是说好的十个大局九个胖吗？难道我这个是长不胖的那个？其实刚减回来的时候还特别的瘦，现在还稍微的长点肉了。来宝，来宝，你看，这里脚。在你手上，看，在你手上。手上，在手上来宝，来宝，来宝，来宝。来宝快点啊！好了，今天的视频就到这里了，我们下期再见吧。